Mi nombre es Jaime, pertenezco a la marca Continental y el día de hoy vamos a brindar la información sobre esta congeladora que es el CE con el modelo CE-FR202-02. Es una congeladora de 320 litros. Bien, vamos a ver algunas especificaciones que trae la congeladora. Siempre tenemos que ver realmente este sticker, ¿no? Ahí indica en este caso el modelo CEFR202-02. Si verificamos, nos indica algunas especificaciones técnicas justamente de este producto, ¿no? Donde también nos indica tan, eh, el, en este caso el litraje o la capacidad de, este, de esta congeladora. Como vemos, también hay, en este caso, eh, un letrero de advertencia y que nos indica qué tipo de gas está utilizando. En este caso es el gas R600A. Es un gas ecológico. Vamos a ver en la parte interna. Abrimos. En primer lugar vemos que nuestra congeladora tiene una llave. ¿Ya? Viene con un par de llaves, ¿ya? de la cual esto se cierra y ya no se puede abrir. ¿Bien? ¿Qué más tiene interiormente? Interiormente cuenta con un sistema de luces LED para evitar que haya más calentura con las luces tradicionales. ¿no? Con las luces LED lo que hace es justamente mantener eh, la temperatura que nosotros en este caso programamos a nuestra congeladora viene con una canastilla y el espacio que vemos acá ¿bien? es un espacio que cubre los 320 litros que es la capacidad si vemos acá ahí hay un orificio ¿bien? Ese orificio normalmente viene con un taponcito. Para cubrir, en este caso, que el filtro o que filtre agua de tal manera que ese taponcito al momento de querer limpiar nuestra congeladora, lo sacamos y a partir de ahí de ese momento se comienza a hacer la limpieza justamente de nuestra congeladora internamente pero ese taponcito o ese agujero lleva a la parte de afuera donde vamos a encontrar acá también un agujero en este caso un tapón que le damos vuelta sale y es donde comenzamos a filtrar el agua justamente del descongelamiento que vamos a hacer con nuestra congeladora bien ok nos volvemos a su sitio cerramos el interior y no sale nada de agua también vamos a ver de que en la parte inferior nuestra congeladora tiene ruedas en los cuatro lados de tal manera que nuestra congeladora es muy fácil de poder trasladarla de un lado a otro lado, justamente por el hecho de las rueditas. Como ven, es muy fácil de mover. Y eso que yo estoy, que lo muevo con una mano nomás. ¿Correcto? Entonces, justamente estas ruedas es la que hace más práctico el movimiento de nuestra congeladora. Ahora vamos a ver en estos momentos eh, la configuración justamente del termostato. El termostato, como ustedes ven en este momento, es un termostato digital. Voy a presionar justamente en este botón que dice OFF 3S para prenderlo. Unos 3 segundos y prendió. Como ustedes ven, esta luz que dice la luz verde que es running, en estos momentos nuestra congeladora está trabajando. Justamente en este caso el motocompresor que está internamente 
ya comienza a hacer su trabajo si ustedes verifican acá dice Fritter y Freezer este es el rango de temperatura en estos momentos si ustedes verifican la parte turquesa o la parte celeste está en Fritter ¿qué quiere decir? que en nuestra congeladora en estos momentos se encuentra en la opción de conservador simplemente va a conservar los alimentos que yo ponga dentro de mi congeladora bien si yo quiero congelar mis alimentos que están dentro de la congeladora yo tengo que comenzar a configurarlo y para eso existe otro botón que es el botón set si yo comienzo a presionarlo ven va subiendo y hoy ya estoy en el nivel de freezer automáticamente cuando yo paso del nivel de Frigger a Freezer automáticamente el nivel de Frigger o en, o en la opción de conservador ya deja de funcionar porque automáticamente va a pasar a la opción de congelamiento que es Freezer ¿no? ok, ahí está en un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de congelamiento este botón o esta luz donde dice super es cuando yo quiero utilizar mi congeladora en el sistema máximo de congelamiento de trabajo pero en este en, en esa opción normalmente el motocompresor trabaja sin descansar normalmente esta opción se debe utilizar máximo hasta 12 horas más de eso no es recomendable es por eso que si yo quiero trabajar para que solamente congele luego gradúo de acuerdo a mi necesidad y lo dejo ¿Bien? ¿por qué? ¿por qué no en super? ¿y por qué si en freezer? porque en super mi motocompresor no va a descansar mientras que en freezer sí mi motocompresor sí descansa llega a la temperatura de la cual yo le he graduado y simplemente lo que va a hacer es descansar bien lo dejamos en freezer en el mínimo ya y después de un momento vamos a ver que cuando llega la temperatura que nuestro congelador lo hemos configurado este esta luz verde va a dejar de funcionar eso no quiere decir que ya se apagó no lo que ha pasado es que internamente ha medido ha seteado la temperatura llegó a la temperatura que nuestro que nosotros lo hemos configurado y simplemente lo que va a hacer el motor es descansar cuando verifica que la temperatura interna está por debajo de lo que le hemos configurado nuevamente mi motocompresor vuelve a trabajar bien como ven es algo muy sencillo no es muy difícil en este caso de configurarlo no normalmente este botón que está acá el off 3s yo lo puedo utilizar para apagar el sistema de control más no internamente en la luz led porque yo puedo presionar acá 3 segundos no y automáticamente se apagó se apagó el motocompresor pero pero si vemos acá en la parte de acá arriba vemos que si sí hay corriente si sí hay energía bien normalmente los clientes en un determinado momento cuando de casualidad presionan ese botón eh, ellos creen que la eh, que realmente la congeladora se malogró pero no es así simplemente volvemos a presionar justamente en el en el tablero digital nuevamente por 3 segundos bien y se vuelve a prender aquí porque ya no prendió realmente porque ya no prendió acá el botón verde ¿Por qué? porque internamente la temperatura ya llegó a donde yo lo he graduado bien, si yo le doy un poco más dentro de un momento va a prender bien, y por otro lado tengo justamente la puerta abierta ¿no? y yo debería de tener la puerta cerrada 
¿ya? ¿Por qué es recomendable que la puerta siempre esté cerrada? Justamente para evitar que salga la temperatura. Ahí tenemos nuestra congeladora, la CE-FR202-02 de 320 litros. ¿bien? De la cual los invitamos a todos ustedes para cualquier consulta que ustedes nos puedan realizar. Nos envíen a través de la sección de comentarios y nosotros gustosamente les estaremos respondiendo. También los invito a que puedan ustedes ingresar a nuestra página web www.pelperu.com.pe para que también puedan verificar todos nuestros productos. Y a través también de nuestras redes sociales, en este caso el Face, para que también ustedes puedan verificar nuestros productos. Nos vemos en un próximo video.